కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయ్ విజయన్ హిందూకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు తీవ్ర రాజకీయంగా ఆరోపణలకి కేంద్రభూతం అవుతోంది సో బేసికల్లీ మలప్పురంని పూర్తి గోల్డ్ స్మగ్లింగ్కి కేంద్ర బిందువు అని ఆయన వ్యాఖ్యానించినట్టుగా హిందువులో వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ దాన్ని చాలా సీరియస్గానే విమర్శలకు దిగుతోంది దానిపైన సో నిజంగానే పినరయ్ విజయన్ ఈ మాట అన్నారా అనలేదారే చర్చ నడుస్తోంది హిందూ ఏమో లేదు వాళ్ళ పిఆర్ ఏజెన్సీ నుంచి చెప్పారంటున్నారు నాకు అసలు పిఆర్ ఏజెన్సీయే లేదని పినరయ్ విజయన్ అంటున్నాడు ఈ పినరయ్ పినరయ్ విజయను పిఆర్ ఏజెన్సీ హిందూ ఇంటర్వ్యూ ఈ మూడిటి కథ కమా మిషూ ఏంటి ఒకసారి చెప్తా ఫస్ట్ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుందాం సాయి కదా దానికోసం నా మొబైల్లో నేను స్క్రీన్ షాట్ తీస్తున్నాను మొన్న జరిగిన డిబేట్లో నేను అక్కడ యాంకర్గా ఉన్న జనం టీవీ యాంకర్ అనిల్ నంబియార్ గారికి పంపించాను ఈ న్యూస్ ఓకే డిబేట్ నడుస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు నేను పంపిస్తుంటా ఆయన యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాడు ఇది ఇది ఒక న్యూస్ ట్వంటీ నైన్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కస్టమ్ సీజస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ కేజీ గోల్డ్ ఐదు కిలోలు ఎనభై ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అని పెట్టుకోవచ్చు అట్ కరీపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ కరీపూర్ అంటే క్యాలికట్ ఎయిర్పోర్ట్ మలప్పురం ఎప్పుడు సార్ అది ట్వంటీ మే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ దానికన్నా ఒక వారం ముందు గోల్డ్ వాచ్ సిక్స్ క్రోర్స్ సీ స్టేట్ కోడికోడ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది కొన్ని మేజర్ న్యూజే ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఇది మేలో ఉన్నాం మరి మార్చ్కి వచ్చాం గోల్డ్ వర్త్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ క్రోర్స్ నాబ్ డెట్ కరీపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ నెక్స్ట్ స్టోరీ ఇంకోటి స్టోరీ గోల్డ్ వర్త్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ క్రోర్ ఇది మాతృభూమిలో వచ్చిన న్యూస్ సీజ్ డెట్ కరీపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ న్యూ మెథడ్స్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ కరీపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ ట్వంటీ నైన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ కిలోస్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాట్ టుడే సెవెన్ హెల్ ఫర్ గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ ఇన్ కోడి కోడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ వర్త్ ఆఫ్ గోల్డ్ సీజ్డ్ ఓకే గోల్డ్ వర్స్ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ ల్యాక్స్ సీజ్ డెట్ కరీపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ త్రీ ఇన్ కస్టడీ ట్వెల్త్ మే స్టోరీ నేను ఒకటే నెల తీసాను రెండు నెలలు మార్చ్ అండ్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సాయి గారు ప్రతిరోజు కరీపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో మినిమం ఒక ఐదు ఆరు పది కిలోలు బంగారం పట్టుకుంటారు అది వీరు బాడీలు ఎక్కడెక్కడో ఎక్కించుకొని తీసుకొస్తారు వీళ్ళు క్యారియర్స్ వీళ్ళందరూ వీళ్ళు వీళ్ళకి కమిషన్ ఇస్తారు ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు లోకల్ కలెక్టింగ్ కోసం ఒక ఏజెంట్ ఉంటాడు సాయి గారు వాడేం చేస్తా అంటే వీళ్ళు ఇది వీళ్ళకి తెలియదు తీసుకొస్తున్నోడికి తెలియదు ఎవరికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కానీ ఆడు రిసీవ్ చేసేటోడికి తెలుసు ఎవరు తీసుకొస్తున్నాడని వీడు బయట రాగానే కస్టమ్స్ నుంచి బయట పడ్డాడు అనుకోండి లోపల పట్టబడితే వీళ్ళు గాయబైపోతారు అందరూ పట్టుకుని కస్టమ్స్ పట్టుకుంటే కానీ కస్టమ్స్ కూడా చాలా మటుకు కరెక్ట్ ఉండే కరీపూర్లో లాజ్ ఎక్స్టెండ్ చాలామంది ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అరెస్ట్ కూడా చేశారు కస్టమ్స్ ఆఫీషియల్ ఇప్పుడు కొంచెం బాగుంది అక్కడ సిచ్యువేషన్ కానీ అప్పుడు కూడా కన్వెన్స్ ఉంది వీడు బయట రాగానే ఏం చేస్తారంటే వీడిని కిడ్నాప్ చేసుకుంటారు అక్కడ కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు గ్యాంగ్లు ఉంటారు ఈ ఒరిజినల్ గ్యాంగ్ని ట్రాక్ చేయడానికి ఇంకో గ్యాంగ్ ఉంటారు అరే వీడు బంగారం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు వాడు కొరియర్ బయటకు వస్తున్నాడు వాడు రాగానే వాన్ మనం ముందు వేసుకుందని చెప్పి వాడు కార్ లోపల వెళ్ళగానే వాన్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతారు ఒరిజినల్ వాడు వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాడు బయట గ్యాంగ్ ఇక్కడ రైట్ బయటకు రాలేదు ఇంకా అని చెప్పేసి లోపల నుంచి తీసుకెళ్ళిపోతారు వాడు ఓకే ఓకే ఇది పెద్ద ర్యాకెట్ అక్కడ డైలీ నడుస్తుంది ఈ స్టోరీ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే కేరళలో ఇండియాలో నంబర్ వన్ స్మగ్లింగ్ ఎయిర్పోర్ట్ కరీపూర్ అందరు చెప్పారు జోకులు కూడా ఉన్నాయి కేరళలో దాటి ఆ ఎయిర్పోర్ట్ బంద్ చేయాలని చెప్తే కూడా పినరాయి విజయనే చెప్పారంటే ఒక టైంలో బంద్ చేసేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఎయిర్పోర్ట్ స్మగ్లింగ్తో మా తలకాన వెళ్ళిపోతుంది అందుకే కొచ్చిన్లో అంతా లేదు ప్రాబ్లం త్రివాండ్రంలో అసలు లేదు కన్నూరులో లేదు కానీ కదా కన్నూర్ ఎయిర్పోర్ట్ అక్కడ కూడా లేదు ఈ కోడికోడ్ ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఉంది ప్రాబ్లం అంతా సో మలప్పురం డిస్టిక్లో స్మగ్లింగ్ అని చెప్పి అక్కడ నాకు ఒక నా ఫ్రెండ్ చెప్పారు కొండోటి అని ఒక ఏరియా ఉందంటే అక్కడ డెబ్బై రెండు గోల్డ్ షాప్లు ఉన్నాయంట అన్ని ఎంత మన కిరాణా దుకాణం కిరాణా షాప్ లాగా రోడ్ అవుతాయి డెబ్బై రెండు మీరు నాకు ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పారు సార్ అక్కడ కొనడం లేదు అమ్మడం లేదు దుకాణం ఉంటుంది అంతే షాప్ ఉంటుంది వాడు బంగారం పెట్టుకుని కూర్చుంటాడు పొద్దున ఎవడో బంగారం తీసుకొస్తాడు బ్యాక్ డోర్ నుంచి బిస్కెట్లు దాన్ని తీసి మెల్ట్ చేసి దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి ఆర్నమెంట్గా చేసి అమ్మేసుకుంటారు మోస్ట్లీ బిజినెస్ పెద్ద పెద్ద షాపులు తీసుకోరు జాయ్ అలుకస్ కానీ మలబార్ గోల్డ్ లాంటి వాళ్ళు తీసుకోరు అదంతా ఇది చిన్న చిన్న నైన్ వన్ ఎయిట్ అట్లాంటి చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉంటాయి అమ్మే గోల్డ్ అమ్మేది వాళ్ళకి అమ్ముతారు వీళ్ళు దానికి కొంచెం క్వాంటిటీ స్టాండర్డ్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే
ఈ తొంభై మంది బయటకు పది మంది అంటే దొరకని వాళ్ళు బయట ఏజెంట్లు స్టోరీ చెప్పాను అది కాకుండా కేరళ పోలీసు వెయిట్ చేస్తుంటారు బయట వాడేం చేస్తున్నాడు ఈ కేసు జరిగింది అదే పినరాయి విజయం మెన్షన్ చేస్తే కేసు జరిగింది ఒకటి అట్లా కేరళ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒకటి పట్టుకున్నారు వాడి దగ్గర ఐదు కిలోలు బంగారం దొరికింది వాడిని తీసుకెళ్ళి బయట తీసుకెళ్ళి కొట్టేసి బంగారం అంతా తీసుకొని నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు లేకుండా నీ మీద కేసు వేస్తుంది చెప్పి వాడి రోడ్డు మీద వాడేసి వెళ్ళిపోయారు బంగారం లేదు కేసు లేదు పోలీసు వాళ్ళు తీసుకున్నారు బంగారం మొత్తం వాళ్ళు అంత స్వాహ చేసుకున్నారు ఈ స్టోరీ తర్వాతనే పినరాయి విజయన్ ఒకసారి మలప్పురంలో ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్లో చెప్పిండు ఈ మలప్పురం అనే ఏరియా బంగ ఇది మన గోల్డ్ స్మగ్లింగ్కి నంబర్ వన్ ఏరియా అని చెప్పారు అది కాకుండా మలప్పురంకి బిఫోర్ డిమానిటైజేషన్ ఇంకో పేరు ఉండే ఇది ఫేక్ కరెన్సీ నంబర్ వన్ సెంటర్ పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తున్న ఫేక్ కరెన్సీ అక్కడికి వస్తుంది ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఓకే మలయాళంలో ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది పృథ్వీరాజ్ ఇండియన్ రూపీ అని చెప్పేసి ఇది స్టోరీ మొత్తం ఇదే అన్ని ఫేక్ కరెన్సీలు అట్లా డీల్ చేయాలి ఐదు వందల నోట్లు వంద ఉంటే దాని లోపల ఐదు పెట్టేస్తారు పక్కన పక్కన ఇక్కడ ఎక్కడొక పెట్టేసి ఫేక్ కరెన్సీ సర్క్యులేట్ చేసుకుంటారు పెద్ద బిజినెస్ ఉండే కానీ డిమానిటైజేషన్ తర్వాత మొత్తం పోయింది అది ఎందుకంటే మోదీ గారు ఆ కరెన్సీ తీసేశారు నెక్స్ట్ దాని సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ మార్చేసిన తర్వాత ఆ బిజినెస్ అవుట్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా మన కశ్మీర్లో చూసాం రాళ్ళు కొట్టడం అంతా బంద్ అయిపోయింది దాట్ ఇస్ ద రీజన్ సో బంగారం ఇప్పుడు కూడా నడుస్తుంది ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ దుబాయ్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ యుఐ నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ యుఐ నుంచి నడుస్తుంది యుఐలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇక్కడికి తీసుకొస్తే వితౌట్ పేయింగ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ నేను చెప్పినట్టు ఐదు లక్షలు వస్తుంది వాళ్ళకి ఐదు లక్షల్లో ఇక్కడ కొరియర్ రోన్కి యాభై టికెట్ వాడది మిగతా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ స్మగ్లర్స్ పెట్టుకుంటారు దుబాయ్లో ఉన్నవాడికి డబ్బులు వాడు రిలేటివ్స్ వీడు ఉంటాడు ఈ స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత పినరాయి విజయన్ ఒకరోజు ఒక వారం ముందు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు హిందూకి నేను కాంటాక్ట్స్ దానికే చెప్పాను ఎందుకంటే మనకు కాంటాక్ట్స్ అర్థం కాకుండా పినరాయి విజయన్ ఇంటర్వ్యూ అర్థం కాదు మనకి పినరాయి విజయన్ ఇంటర్వ్యూ హిందూ పబ్లికేషన్కి ఢిల్లీలో వచ్చారు ఒక లేడీ ఎవరు వచ్చారు రిపోర్టర్ ఇంటర్వ్యూ చేయడం కేరళ హౌస్లో అంటే మన దగ్గర తెలంగాణ భవన్ ఉంటుంది అక్కడ కేరళ హౌస్లో ఇంటర్వ్యూ జరిగింది ఇంటర్వ్యూ నడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర అదే రూమ్లో ఇద్దరు పిఆర్ వాళ్ళు కూర్చున్నారు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ వాళ్ళు కైజన్ అని చెప్పి ఒక ఏజెన్సీ నుంచి కైజన్ ఏజెన్సీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని పినరాయి అంటున్నాడు నాకు వీళ్ళు ఎవరో అని తెలియదు అది ఎక్కడ గొడవ వచ్చిందంటే ఇంటర్వ్యూ అయినాక వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కైజన్ వాళ్ళు ఒక రెండు పేజ్ ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చారంట వాళ్ళకి అరే సీఎం సీఎం మాట్లాడారు కానీ హీఈస్ నాట్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ పినరాయి విజయన్ సో ఆయన ఏదో చెప్పి ఉంటాడు ఆయన చెప్పిందంతా మీరు కరెక్షన్ చేసుకోవాలంటే మా దగ్గర ఉంది ప్రెస్ నోట్ తీసుకురండి యూజువల్ చేస్తారు ఏ పిఆర్ ఏజెన్సీ వాళ్ళని చేస్తారు అది ఆ నోట్ ఇచ్చారు ఆ నోట్లో ఈ ఒక పాయింట్ ఉండే దట్ మలప్పురం ఈజ్ అ హబ్ ఫర్ స్మగ్లింగ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి పినరాయి విజయన్ చెప్పారని చెప్పేసి పబ్లిష్ అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ దాంట్లో రాగానే గొడవ అయింది అక్కడ ముస్లిమ్స్ అన్నారు మమ్మల్ని అందరిని దొంగలుగా చిత్రీకరిస్తున్నారు మీరు అపాలజీ గేవాలి కొన్ని సిపిఎం ఓడిపించారు అక్కడ ముస్లిం దిగువలు కాంగ్రెస్ ఆలయము పండుగ చేసుకున్నారు పినరాయి విజయన్ ఇట్లా చెప్పారు మీ అందరి గురించి మీరు స్మగ్లర్స్ అని చెప్తున్నారని చెప్పేసి ఇది జరిగినప్పుడు పినరాయి విజయన్ ఏం చెప్పినంటే నాకేం తెలియదు నేను అది చెప్పనే లేదు ఇంటర్వ్యూలో సరే పబ్లిక్ మీటింగ్లో ముందు చెప్పాడు అది మాట్లాడలేదు నేను ఇంటర్వ్యూ అసలు చెప్పనే లేదు పిఆర్ వాళ్ళు ఉందని నాకు తెలియదు నేను పిఆర్ వాళ్ళని ఎప్పుడు యూజ్ చేయను నాకు పిఆర్ ఏజెన్సీ అక్కర్లేదు అన్నాడు సో హిందూ ఒక క్లారిఫికేషన్ నెక్స్ట్ డే ఇష్యూ చేస్తారు హిందూ చేస్తారు కదా బికాస్ కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళ న్యూస్ పేపర్ అది నరసింహన్ రామ్ అంటే క్యాడ్ హోల్డింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కమ్యూనిస్ట్ చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అప్పుడప్పుడు నాలుగు నాలుగు పేజీలు ఎనిమిది పేజీలు సప్లిమెంట్ కూడా చేస్తారు హిందువులు ఓన్లీ పేపర్ దే డూ ఇన్ ఇన్ ఇండియా ఈ నరసింహన్ రామ్ నెక్స్ట్ డే ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇష్యూ చేస్తారు హిందూ వాళ్ళు దాట్ మాకు ఈ నోట్ ఇచ్చింది పిఆర్ వాళ్ళు పినరాయి విజయ్ నేను చెప్పలేదని చెప్పి ఇవాళ దాకా ఏ పబ్లికేషన్ హిందూ ఎప్పుడు ఇట్లాంటి అపాలజీ ఇవ్వలేదు భయపడ్డారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలిసిపోయింది బట్ ఫైనలీ ఎవరికి ప్రాబ్లం కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళకి మేము కమ్యూనిస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి అపాలజీ ఇష్యూ చేశారు దే అపాలజీలో ఇట్లా చెప్పారు క్లియర్గా పినరాయి విజయన్ ఏమంటారు చూడండి హిందూ వాళ్ళు చెప్పారు కదా మా మా నేను చెప్పలేదని చెప్పి మీరు చెప్పలేదు కానీ పిఆర్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా బాబు పిఆర్ వాళ్ళు మీ నీ రూమ్లో ఉన్నారంటే నాకు తెలియదు వారు ఎవరు తెలియకుండా మనిషిని ఎట్లా కూర్చోబెడతారు రూమ్లో నేను అనుకున్న వాళ్ళు హిందూ వాళ్ళు అనుకున్నాను అమ్మాయితో వచ్చింది అనుకున్నాను ఆ రిపోర్టర్ ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఆలోచించండి
రేపు మీడియాని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్పెషలీ అవుట్ ఆఫ్ తెలుగు మీడియా మీరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి ఏం చెప్తున్నారని చెప్పేసి దిస్ అ గుడ్ స్టోరీ ఫర్ దాట్ సైగా సూపర్ 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 చాలా అసలు మొత్తం కేరళ గోల్ స్మగ్లింగ్ దగ్గర నుంచి పినరాయి విజయన్ ఈ హిపోక్రసీ వరకు అన్నిటినీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ రియలీ నైస్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు